Hi guys, welcome to Law & More. This is Chandni Malhotra and this is my fourth video on the topic Supreme Court of India. So in part 1, 2 and 3 we've talked about Supreme Court's establishment, appointment of judges, then different variety categories of judges and the removal as well and the procedure. Now here from article 131 onwards we will try to study about different jurisdictions of the Supreme Court. Supreme Court ki kahan kahan pe jurisdiction hai. Jurisdiction ka matlab kya hota hai? Your power to try a particular case. Ki kya mein is case ko sun sakti hoon? Kya ye meri area mein bhi aata hai? Kya ye meri otherwise meri within my powers hai ki nahi hai? पुराने टाइम में जुरिस्टिक्शन सिर्फ और सिर्फ एरिया के विसिस पे होती थी हम उसको सिर्फ शेत्र से अधिकार उसका लेते थे लेकिन अभी it's beyond that ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से मामले सुन सकता है किस में अपना डिसिजन दे सकता है हम वो डिस्कस करेंगे तो the first and foremost is the original jurisdiction of the Supreme Court article 131 130 तक हम आर्टिकल 131 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ मैटर्स में ओरिजिनल जुरिस्टिक्शन भी है ओरिजिनल जुरिस्टिक्शन को हम आरंभिक अधिकारिता भी बोलते हैं तो कुछ मैटर्स में ओरिजिनली भी सुप्रीम कोर्ट केस को सुन सकता है ओरिजिनली का बेसिक मतलब होता है कि वो मैटर पहली बार सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही आया है वो पहले किसी और कोर्ट में फाइल ही नहीं हुआ सो so, ओरिजिनली कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप उच्चतम न्यायालय के पास ही फाइल कर सकते हैं वो ही उसको सुन के उसको डिसाइड करने की पावर रखते हैं well, that's the meaning of it अब वो कौन से ऐसे मामले में जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है so original jurisdiction ke hisab se there are primarily three different types of matters which can be entertained only by the supreme court one when the dispute is between the central government and the state government so when it is center versus state to jo hamari central government hai union government ka jhagda hai kisi state government se ek ya do state government ho sakti hai wo central government se naraz hai to wo kahan jayengi wo high court mein to file nahi karengi kyunki jo high court hai wo us particular state mein hi uski powers hai wo central government ko kuch nahi bol sakta okay so in such a situation when there is a matter between center versus state or states ya vice versa karte hain state versus center राइट right? तो वो मैटर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं सेकंड इट इज स्टेट वर्सेस स्टेट तो एक स्टेट दूसरी स्टेट के अगेंस्ट अगर उनका डिस्प्यूट है बड़ा इट्स वेरी नॉर्मल कभी जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट होता है तो एक नदी जो है वो दो स्टेट से बहती जा रही है तो दोनों स्टेट्स में पानी के लिए झगड़ा हो सकता है पोल्यूशन के लिए झगड़ा हो सकता है रेवेन्यू शेयरिंग के लिए हो सकता है तो कोई भी एक स्टेट या दूसरी स्टेट के जो झगड़े हैं इट कुड बी स्टेट वर्सेस स्टेट इट कुड बी स्टेट्स वर्सेस वन स्टेट और इट कुड बी स्टेट वर्सेस मेनी स्टेट्स राइट तो इन सब केसेस में इट इज द ओरिजिनल जुरिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपार्ट फ्रॉम दिस इट कुड ऑल्सो बी सेंटर वर्सेस द स्टेट्स एज इन सेंटर के साथ एक स्टेट है वर्सेस फ्यूअर स्टेट्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट जो है कुछ बाकी स्टेट से परेशान है तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस दिल्ली यूटी यूनियन टेरिटरी वर्सेस से स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा तो इस तरीके के जो मामले हैं जिसमें uh, हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकारों का इन्वॉल्वमेंट है चाहे दो या दो से ज़्यादा राज्य सरकारें मिलके पार्टी बन रही हैं या हमारी जो केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के साथ मिलके एक पार्टी बन रही है और दूसरे के अगेंस्ट केस कर रही है तो इस सब सारे जो मामले होते हैं ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में ही फाइल किए जाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे फैक्ट्स पे बहस हो रही है या कानूनी मुद्दों पे बहस होनी है फर्क नहीं पड़ता जहां पर पार्टी राज्य और केंद्र सरकार होंगी वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा ठीक है ये हो गया हमारा आर्टिकल 131 अब हम आते हैं आर्टिकल 132 पे व्हिच टॉक्स अबाउट द एपेलेट जुरिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अब आप देखेंगे आर्टिकल 132 133 134 ये चार ये तीनों ही सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट जुरिस्टिक्शन की बात करते हैं फर्क क्या है जो आर्टिकल 132 है वो एपेलेट जुरिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जनरली बात करता है फिर आर्टिकल 133 जो है वो एपेलेट जुरिस्टिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है सिविल मामलों में दीवानी मामलों में आर्टिकल 134 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट जुरिस्टिक्शन की बात करता है क्रिमिनल मामलों में राइट right? तो जो पहला है आर्टिकल 132 जो कि मैं अब आपको करा रही हूँ वो जनरल इन नेचर है और सिविल मामलों में अगर आप अपील फाइल कर रहे हो तो 133 अप्लाई होगा अगर आप क्रिमिनल मामलों में अपील डाल रहे हो तो 134 अप्लाई होगा ओके नाउ आर्टिकल 1 
अब हम तीनों अपील वाले आर्टिकल्स को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं विच इज कॉल्ड द सर्टिफिकेट इशूड बाय द हाई कोर्ट तो एक हायरारकी क्या होती है नॉर्मल कोर्ट सिस्टम में सबसे पहले आ गए आपके लोअर कोर्ट्स जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट हाई कोर्ट के बाद आता है सुप्रीम कोर्ट तो अपील कैसे फाइल होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जाओगे हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो जैसे हम अब अपील की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट जूरिस्टिक्शन तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी अपील जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील तो जाएगी नहीं हायर आरकी कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में जाएगी हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो जब हम सुप्रीम कोर्ट में हम अपील पढ़ने वाले हैं जनरल अपील आर्टिकल 132 में सिविल मैटर्स की अपील आर्टिकल 133 में एंड क्रिमिनल मैटर्स की अपील आर्टिकल 134 में वो कौन से कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट है वो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट है इट हैज टू बी वेरी क्लियर ठीक है दूसरी चीज जब भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील जा रही है चाहे वो कोई भी मामला हो दीवानी मामला हो या क्रिमिनल मामला हो डजन मैटर उस सिचुएशन में हाई कोर्ट जो है एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि भैया ये जो मामला हमने डिसाइड किया है वो हमारी तरफ से फाइनल है लेकिन अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील होनी चाहिए देन ओके सो इट्स लाइक अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस की ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनने के लिए फिट है ठीक है ये जो सर्टिफिकेट है वो हाई कोर्ट इशू करता है आर्टिकल वन ए ए एज इन द कैप्स ए उसमें हाई कोर्ट जो है सर्टिफिकेट इशू करता है और यूजुअली उस सर्टिफिकेट में जो है एक वो क्वेश्चन को भी फॉर्मुलेट कर लेता है कि भैया अगर आपके अपील डालते हो सुप्रीम कोर्ट में तो इस पर्टिकुलर मुद्दे पे बहस होनी चाहिए ठीक है ये हाई कोर्ट जो है यूजुअली खुद से ही सर्टिफिकेट दे देता है तो जो भी मामला वो डिसाइड करता है तो खुद से एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है उसके अलावा जो पार्टीज हैं वो भी ओरली मांग सकती हैं जैसे जब जजमेंट दी जा रही है हाई कोर्ट के द्वारा तो पार्टी बोल देगी कि भैया आप हमें सर्टिफिकेट भी इशू कर दो ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील डालने से पहले कंडीशन है कि आपके पास सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए उस हाई कोर्ट के द्वारा जिस हाई कोर्ट की जजमेंट को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हो वो जो सर्टिफिकेट है वो हाईकोर्ट आर्टिकल वन क्लॉज ए में देता है इट्स लाइक द कैपिटल ए नॉट जस्ट द क्लॉज इट्स वन ए इट ओके अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो तीन अलग अलग मैं आपको अब अपील के आर्टिकल्स कराने वाली हूँ उसमें तीनों में अलग अलग सर्टिफिकेट इशू होता है तो तीनों में सर्टिफिकेट की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होगी तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा अब हम पढ़ना शुरू करते हैं ठीक है तो आर्टिकल वन वन हम ओरिजिनल कर चुके हैं जूरिस्टिक्शन अब आर्टिकल वन थर्टी टू टॉक्स अबाउट दी एपलेट जूरिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन जनरल तो ये बोलते हैं आप हाई कोर्ट के कोई भी मैटर चाहे वो सिविल रहा हो चाहे वो क्रिमिनल रहा हो चाहे वो कोई और मिसलेनियस मैटर रहा हो उस डिसीजन के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल सकते हो अगर हाई कोर्ट आर्टिकल वन ए में एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि उस मामले में एक सब्सटैंशल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब एक किसी कानूनी मुद्दे पे बहस होनी है वो तो एक जनरल हो गया सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ सब्सटैंशियल मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा मटेरियल होना चाहिए इसी आर्टिकल में फर्दर ये लिखा है कि वो जो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान लिखे हुए हैं कुछ प्रोविजन ऐसे लिखे गए हैं जिसको इंटरप्रेट करना जरूरी है क्योंकि उसका असली मतलब क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है ठीक है तो हाई कोर्ट कहता है कि आप कृपया उस पर्टिकुलर प्रोविजन को इंटरप्रेट करके उसका सही मतलब आप फिक्स कर दो ताकि जो हम हाई कोर्ट हमारे पास जो भी ऐसे केसेस आ रहे हैं हम उनको अच्छे से डील कर पाए राइट तो बेसिकली और आस्किंग द सुप्रीम कोर्ट टू सेटल द पर्टिकुलर लॉ बिकॉज इट इज नॉट क्लियर टू डिफरेंट हाई कोर्ट की भैया इस प्रावधान का असली मतलब क्या मतलब क्या है सो नाउ लेट मी री फ्रेम द होल ऑफ इट सो आर्टिकल वन थर्टी टू में आप हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट चाहे वो डिक्री हो चाहे वो उसका जजमेंट हो चाहे वो ऑर्डर हो चाहे वो सिविल मैटर हो चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो चाहे वो कोई भी मैटर हो आप उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं अगर हाई कोर्ट आर्टिकल वन थर्टी फोर ए में एक सर्टिफिकेट इशू कर दे कि उस पर्टिकुलर केस में एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है और वो जो क्वेश्चन है वो संविधान की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है तो इस सिचुएशन में वो अपील जो है सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है कूल cool, ये हो गया आर्टिकल 132। थर्टी टू नाउ कम टू आर्टिकल वन थर्टी थ्री इट टॉक्स अबाउट द एपेलेट जूरिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द सिविल मैटर्स सेम कौन से सिविल मैटर्
हाई कोर्ट सर्टिफाई कर रहा है कौन से आर्टिकल में आर्टिकल 134 ए में कि एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस उस केस में सुप्रीम कोर्ट सिविल मैटर्स में अपील दाखिल कर सकती है फ़र्क क्या है आर्टिकल 132 में हमने कहा था कि जो सर्टिफिकेशन है हाई कोर्ट द्वारा दी गई वो कह रहे हैं कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है लेकिन आर्टिकल 133 में जो सिविल मैटर्स की अपील जा रही है उसमें हाई कोर्ट कह रहा है कि भैया इस केस में जो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो जनरल इम्पोर्टेंस का है सो गाइज यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि अलग अलग टाइप की जो अपील सुप्रीम कोर्ट में जा रही है उसके लिए जो हाई कोर्ट जिस हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील जा रही है वो हाई कोर्ट जो सर्टिफिकेट है वो अलग अलग तरीके का इशू करता है ठीक है किसी में जनरल इम्पोर्टेंस है किसी में सब सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का कुछ और मतलब है कुल नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल वन थर्टी फोर टॉक्स अबाउट द एपलेट जो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड क्रिमिनल मैटर्स ठीक है जो क्रिमिनल मुकदमे होते हैं उसमें किस किस केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील लायक करती है अब इसमें दे आर थ्री डिफरेंट सिचुएशन जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है देखो ये सब कंडीशन इसलिए है वरना तो हर हाई कोर्ट के मामले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील लग जाएगी इतने सारे हाई कोर्ट्स हैं उसमें इतने सब डिसीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट में लिमिटेड जजेस हैं सो वी हैव टू इंश्योर कि हर एक केस में अपील लाए ना करें इट शुड नॉट बी दैट इजी दैट इज वाई दे आर फ्यू कंडीशन की हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे रहा है हाई कोर्ट कह रहे हैं कि ऐसा सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू ओवर बर्डन द सुप्रीम कोर्ट बट एट द सेम टाइम आप पार्टीज को राइट right भी दे रहे हो कि आप अपील फाइल करो कि भैया इन केस हाई कोर्ट ने कुछ एरोनियस जजमेंट दे दी हाई कोर्ट ने कुछ फैक्ट्स को ओवर लुक कर भी दिया तो इंसान को जस्टिस मिलनी चाहिए तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकते हैं वो हम आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे बट फॉर नाउ यू शुड नो दैट वाई आर दीज कंडीशन दैट यू You have to fulfill first before going to the Supreme Court. So, in the criminal cases, there are three conditions wherein you can file an appeal before the Supreme Court. One is, uh, I told you the hierarchy: District Court, High Court, and Supreme Court. So, man, lo. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर केस में क्रिमिनल केस में एक बंदे को बाइज्जत बरी कर दिया था एक्विटल कर दिया था फिर वो मामले की अपील गई हाई कोर्ट में हाई कोर्ट ने क्या किया वो जो एक्विटल था जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा होता है क्रिमिनल केसेस में हम उसको सेशन कोर्ट बोलते हैं ठीक है सत्र का न्याय न्यायालय तो अगर सेशन कोर्ट ने किसी बंदे को बाइज्जत बरी किया उसकी अपील हाई कोर्ट में गई थी तो हाई कोर्ट ने क्या किया उस एक्विटल को उस बाइज्जत बरी के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया ठीक है और उसको डेथ पेनल्टी दे दी उसको बोला कि भैया इस बंदे को तो है डेथ ही मिलनी चाहिए तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट में अपील बनती है तो लोअर कोर्ट ने सेशंस कोर्ट ने उसको एक्विट किया था हाई कोर्ट ने उसको रिवर्स करके कन्विक्ट किया और उसको क्या दे दिया डेथ सेंटेंस दे दिया इस सिचुएशन में दैट इज वन सिचुएशन जहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील डाल सकते हैं ना द सेकेंड वन इज हाई कोर्ट से बिलो जो भी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं आई टोल्ड यू सेशन कोर्ट है सेशन कोर्ट के अलावा नीचे मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स भी होते हैं तो वहाँ पर कोई क्रिमिनल केस का ट्रायल चल रहा है हाई कोर्ट ने क्या किया अभी हाई कोर्ट के पास मामला नहीं आया हाई कोर्ट ने उस केस को उस लोअर क्रिमिनल के कोर्ट से मामले को विड्रॉ करके बोला कि हम इस मैटर को सुनेंगे ठीक है तो उस मैटर को सुना और उस मैटर में उस बंदे को अक्यूज को कन्विक्ट किया और उसको डेथ सेंटेंस दे दिया ठीक है पहले मैटर पहले केस में क्या हुआ था कि उसके पास वो अपील आई थी सेशंस कोर्ट से ठीक है और तब डेथ सेंटेंस दिया था इस केस में क्या हो रहा है कि इसके पास अभी वो केस आया नहीं है लेकिन हाई कोर्ट ने खुद ही वो सेशंस कोर्ट से किसी लोअर कोर्ट से उस ट्रायल को विड्रॉ किया खुद इस मामले को सुना और उस बंदे को उन्होंने क्या कर दिया डेथ सेंटेंस दे दिया कन्विक्ट कर दिया इस सिचुएशन में भी सुप्रीम कोर्ट में अपील बनती है ये तो हो गए दो केसेस तीसरा केस क्या है दस दिस मस्कीटो आई एम सो सॉरी गाइज ओके तीसरा केस क्या होता है कि हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया जैसे हमने पहले दो केसेस में किया था इस को इस केस में क्या होता है हाई कोर्ट जो है एक सर्टिफिकेट देता है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस अब यहाँ पे कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है हाई कोर्ट ने आर्टिकल 134 ए में एक सर्टिफिकेट दिया कि जो मामला है वो फिट है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस क्रिमिनल अपील को सुने तो इन तीनों केस में सुप्रीम कोर्ट के पास क्रिमिनल केसेज में एपेलेट जूरिस्टिक्शन बन जाती है मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस में भी अपील लाए करती है प्रोवाइडेड इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन 
आर्टिकल 134 फर्दर ये बोलता है कि पार्लियामेंट को अगर लगता है कि किसी और क्रिमिनल मामले में भी अगर सुप्रीम कोर्ट के पास एपलेट जूरिस्टिक्शन होनी चाहिए तो वो भी पार्लियामेंट बाय लॉ सुप्रीम कोर्ट को जूरिस्टिक्शन दे सकता है राइट सो इन टूडेज वीडियो वॉट वी डिस्कस्ड इज द ओरिजिनल जूरिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल वन थर्टी वन देन वी डिस्कस द जनरल एपलेट जूरिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल वन थर्टी टू उसके बाद हमने किया एपलेट जूरिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल वन थर्टी थ्री इन सिविल मैटर्स एंड अंडर आर्टिकल वन थर्टी फोर वी डिड द एपलेट जूरिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द क्रिमिनल मैटर्स आई होप आई वॉज एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर इनफ अभी भी सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्टिक्शन कम्प्लीट नहीं हुई है सो इन द अपकमिंग वीडियो आई एम गो नो कवर अदर जूरिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल इन केस यू अंडरस्टोड इन केस यू लाइक द वीडियो यू कैन हेयर ऑन द लाइक बटन यू कैन शेयर योर व्यूज विद मी इन द कॉमेंट बॉक्स यू कैन इवन शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड एनी बडी जो आपको लगता है कि इस वीडियो से बेनिफिट कर सकता है and you can also give me suggestions if you think that i should improve maybe i should switch more on to hindi language or english language you can always get back to me so thank you guys so much for watching my video and uh, just keep reading keep learning keep growing i think that's the best we can do do during the covid 19 crisis otherwise bye bye take care